가래끼나 는 횟수가 현저히 고민을 얘가 해결해줬어요 피부 당김 없이 촉촉하게 정가가 이 정도면 은 얘가 할인이 들어가면 이 제품을 만나고 나서 세척이 빠지면 헤어나올 수 없을 거예요 요 제품으로 가장 도움을 받은 거는 규칙적인 장실 생활 안녕하세요 여러분 여러분 기다리고 기다리던 올영 세일이 또 다가오고 있어요 그래서 오늘은 제가 그동안 너무 잘 사용 중인 제품들 7가지를 들고 와봤는데요 더 긴말 필요 없이 바로 영상 시작해보도록 할게요 가장 먼저 보여드릴 제품은 눈 세정액인데요 저는 전에 영상에서도 좀 자주 말씀드렸지만 만년 비염인이라서 이 코가 좀 없다고 봐도 무방하거든요 근데 문제는 코뿐만이 아니라 귀랑 눈도 되게 자주 아파요 그래서인지 다래끼가 무슨 밥 먹듯이 나가지고 집에 다래끼 약을 구비해놓고 있기도 하고 저는 가끔 이 점막을 뒤집어 보면 여기 물집 같은 게 맨날 나 있어가지고 그거를 이렇게 씻고 나와서 면봉으로 가끔 밀어주기도 하고 그랬었거든요 근데 이 제품은 누가 추천해준 것도 아니고 제가 인스타 광고로 접한 것도 아니었는데 진짜 말도 안 되지만 제가 이 눈을 빼가지고 얼음물에 씻고 다시 끼고 싶다고 생각을 할 정도로 그만큼 엄청 고생했던 날이 있거든요 그래서 참다 참다 아 이거 진짜 안 되겠다 싶어가지고 말 그대로 눈을 세척하려고 올리브영에다가 아이 세척에 이런 거를 검색하다가 찾아내게 된 그런 제품입니다 우선 저 같은 경우에는 매일 밤 씻고 와서 자기 전에 사용해주고 있는데 통을 굳이 누르지 않아도 그냥 이렇게 기울면 은 얘가 액체라서 쪼르륵 떨어지거든요 근데 많이 떨어뜨릴 필요도 없고 이렇게 적당히 면봉 양쪽 적셔질 수 있을 만큼만 덜어가지고 요 양쪽을 한 번에 다 적셔놓습니다. 그리고 이 상태에서 지금 제가 메이크업이 돼 있는 상태긴 하지만 씻고 나온 그 저녁이라는 가정하에 이 점막을 살짝 들어가지고 점막 부분을 이렇게 쓱쓱 닦아주거든요. 그리고 이눈 아래쪽도 속눈썹에 가까운 점막을 살살 닦아내줍니다. 제가 아까 말씀드렸던 점막에 나는 물집 같은 것들도 싹 사라졌고 얘 사용해주고 나면 눈이 상당히 개운하게 관리되고 있다는 느낌이 싹 들거든요. 그래서 마음에 들기도 한데다가 이거 사용해주고 나서 요 다래끼 나는 횟수가 현저히 줄어들었어요. 그래서 완전 애정하고 있는 그런 제품입니다. 근데 이거 사용 시 조금 단점을 말씀드리자면 은 얘가 눈에 들어가면 은 되게 따갑고 자극적이게 느껴진단 말이에요. 그래서 최대한 눈에 들어가지 않게끔 사용을 해줘야 되는데 저는 이걸 쓰면서 단한 번도 눈에 들어가지 않은 적이 없었거든요. 눈 전용 세정액으로 나온 거라서 눈에 들어간다고 해서 나쁜 성분인 건 아니긴 한데 뭐 어쨌든 안 들어가면 은눈안 따갑고 좋으니까 이 부분 참고해주시면 좋을 것 같고 저처럼 눈에 그 물집 같은 거나 다래끼 때문에 고생하시는 분들 요거 한번 사용해보시는 거 완전 추천드릴게요. 진짜 강추. 다음으로 보여드릴 제품은 휘핑 클렌저인데요. 팩이랑 클렌징 크림이랑 클렌징 폼 기능이 다 들어있는 올인원 제품입니다. 그래서 저도 처음에는 요 클렌징 폼으로 메이크업까지 지워줄 수 있다고 하니까 너무 신기해가지고 써봤는데 이게 베이스 메이크업까지는 진짜 잘 지워주고 기는 하는데 아이 메이크업이랑 립 메이크업까지 뭔가 깨끗하게 지워주기는 살짝 무리인 것 같더라고요. 그럼 여기까지 들으면 여러분들이 그럼 이걸 올영 추천 템에 뭐하러 들고 왔어? 라고 생각하실 수도 있는데 저는 얘를 선크림까지 발라준 날에 사용해주고 있거든요. 저 같은 경우에는 평일에 거의 집에 박혀서 일만 한다고 봐도 무방할 정도의 완전 집순인데 그래도 매일 아침 일어나가지고 헬스장은 가지고 있단 말이에요. 그러다 보니까 선크림을 매일 꼼꼼하게 발라주고 다녀오고는 있는데 그게 문제는 운동 갔다 와서 씻을 때 어떤 날에는 오일까지 사용해서 번거롭지만 깨끗하게 씻어내주고 어떤 날에는 클렌징 폼만 사용해가지고 뭔가 찝찝하지만 편안하게 사용해주고 약간 요거를 왔다 갔다 하고 있었는데 그 고민을 얘가 해결해줬어요. 저는 이 제품을 어떻게 사용해주고 있냐면 우선 물기 없는 얼굴에 눈가와 입가를 제외하고 전체적으로 싹 펴발라줍니다. 이렇게 도포해준 상태로 약 1분 뒤에 미온수를 묻혀 얼굴에 문질문질해주면 거품이 몽글몽글 나면서 클렌징 폼처럼 바뀌거든요. 그래서 평소 그래서 클렌징 폼 사용할 때처럼 거품을 꼼꼼하게 닦아내주면 끝납니다. 가끔가다 클렌징 폼들 중에 얼굴에 유수분기 싹다 잡아먹은 것처럼 씻고 나면 오히려 뻣뻣 건조해지는 제품들도 있는데 우선 이 제품은 그런 느낌 전혀 없었고 여기에 팩 기능이 들어있어서 그런지 뭔가 당김이나 자극 1도 없이 촉촉하게 마무리돼서 되게 좋았어요. 그래서 이 제품은 저처럼 선크림이나 토너 크림까지 아니면 가볍게 베이스 메이크업까지만 해준 날에 2차 세안까지 해주기엔 너무 번거롭고 귀찮은데 클렌징 폼만 사용하기에는 진짜 세상 찝찝하다 하시는 분들에게 
너무 추천드리고 싶습니다. 다음으로 보여드릴 제품은 스트라이덱스 카밍 패드인데요. 이 제품은 제가 최근에 기초 루틴 영상에도 들고 나왔던 제품이죠. 이 패드는 우선 카밍 패드라는 이름에서부터 느끼셨겠지만 저처럼 쉽게 민감해지고 붉어지는 피부나 수분이 부족해서 들뜨는 피부를 위한 진정 토너 패드입니다. 이 제품에는 피부 진정에 좋은 어성초 성분이 13%나 들어있는 데다가 무려 230ml의 대용량 에센스가 이렇게 들어있어요. 패드 촉촉한 거 느껴지시나요? 그리고 여기 지금 보면 이렇게 찰랑찰랑 거리는 게다 대용량 에센스거든요? 진짜 촉촉하게 패드가 들어있습니다. 저는 이미 이거 시딩으로 받은 거한통다 쓰고 제가 직접 구매해서 다시 사용 중인데 마지막에는 여기 에센스가 남아있어가지고 화장 솜적 셔서 사용해줄 만큼 패드 다 꺼내서 쓸 때까지도 에센스가 남아있던 그런 제품입니다. 아무튼 이 제품은 카밍 패드라는 이름에 걸맞게 민감성 피부 자극 테스트도 완료된 제품인데다가 좀 전에 말씀드린 대로 자극받은 피부를 빠르게 진정시키는데 효과적인 어성초 성분도 들어있어서 저처럼 예민한 피부도 믿고 사용이 가능합니다. 그리고 판테놀 성분이 함유돼 있어서 피부 보호 및 보습 효과도 있고 그리고 여기 겉면에 확인해 보시면 은 여기 알콜 프리라고 적혀 있거든요. 여기 보이시나요? 그럼 이 모든 것들을 종합해보면 결론은 뭐다? 저처럼 민감한 피부도 믿고 사용할 수 있는 데다가 제품 사용 후에 피부 당김 없이 촉촉하게 마무리가 된다. 그리고 이 제품이 딱 구매를 하면 은 상자에 담겨져서 오는데 그 상자에 이 집게도 같이 넣어주거든요. 그래서 이 집게 사용해서 한장한장 한장 꺼내서 사용하시면 될것 같습니다. 근데 저는 지금 포장도 안 뜯어진 걸 보면 아시겠지만 그냥 손으로 냅다 꺼내서 사용 중이거든요. 근데 여러분은 저처럼 귀찮다고 손으로 막 꺼내지 마시고 이거 쉽게 사용해서 위생적으로 사용하시면 좋을 것 같습니다. 그리고 이렇게 토너 패드를 꺼내가지고 확인을 해보자면 은 이게 기존 토너 패드 사이즈 대비 약 30%가 커졌다고 해요. 제 손이 그렇게 작은 편은 아닌데 이렇게 손바닥 전체에 올라오는 속 시원한 사이즈라서 얘를 이렇게 손으로 잡고 얼굴 닦아내주기도 너무 편해요. 가끔 사이즈가 작다 보면 은 여기 이렇게 빠져가지고 불편한 경우도 있는데 얘는 손으로 잡고 안정적으로 닦아내주기 편하다는 거. 한쪽은 엠보싱 면으로 되어 있어서 피부결 정돈할 때 사용하기 좋고 다른 한쪽은 이렇게 부드러운 면으로 되어 있어서 피부 진정이 필요할 때 팩처럼 얹어두기에도 좋아요. 저는 보통 씻고 나와서 엠보싱 면으로 싹 피부결을 한번 정돈해주고 부드러운 면으로 한번더 마무리해주고 있습니다. 게다가 이렇게 패드 사이즈가 커가지고 머리 말릴 때양 볼에 붙여놓고 말려주기에도 너무 좋더라고요. 저는 출시 전 테스트로 받았을 때부터 지금까지 데일리로 너무 잘 사용하고 있는 패드라서 저자극의 수분 진정 패드 찾으시는 분들에게 스트라이덱스 카밍 패드 완전 강추드립니다. 네 여러분 다음으로 소개해드릴 제품은 스튜디오 17의 블러셔 브러쉬들입니다. 이 브러쉬 같은 경우에는 제가 유튜브 시작하고 나서 브러쉬 쓸 일은 많은데 이게 쓸 때마다 세척해서 또 사용하기는 너무 귀찮다 보니까 좀 돌렸을 생각으로 저렴한 가성비 브러쉬를 찾다가 얻어 걸린 제품이거든요. 처음에는 가격이 너무 착한데 후기도 나쁘지 않아가지고 아 그냥 중간만 가면 된다는 마음으로 주문을 했었던 건데 이게 써보니까 너무 좋아가지고 블러셔 브러쉬는 고를 필요도 없이 무조건 이 스튜디오 17 브러쉬만 사용해주고 있습니다. 아무튼 그래서 이 브러쉬가 뭐가 그렇게 좋냐면 은 우선 뭐가 진짜 부드러워요. 저처럼 예민한 피부 같은 경우에는 브러쉬 뭐가 빳빳하면 은 여기 얼굴에 이렇게 톡톡톡 발색을 해줄 때 자극이 오잖아요. 그러면 은 여기 피부 울긋불긋하게 올라오기도 하고 베이스 열심히 깔아놨는데 베이스 까이기도 하고 블러셔 막 뭉치면서 얼룩덜룩하게 발색되기도 한단 말이에요. 근데 이 브러쉬는 그럴 일이 없어서 너무 좋습니다. 그리고 제가 계속 갓성비 갓성비 하는데 이게 얼마냐면 은 제가 어차피 여기다 적어둘 거긴 하지만 제가 기존에 사용해왔던 요 833번 브러쉬가 정가 6,800원 그리고 선물 받아가지고 사용해보게 된 스몰 브러쉬 463번이 6,500원이에요. 정가가. 정가가 이 정도면 은 얘가 할인이 들어가면 얼마나 저렴해지겠어요. 근데 이게 올리병에서 얘만 할인할 때도 있고 얘만 할인할 때도 있고 얘네 둘다 할인할 때도 있고 아무튼 좀 랜덤이긴 한데 이거 진짜 저렴하게 겟하실 수 있습니다. 다음으로 보여드릴 제품은 또 스튜디오 17의 브러쉬 퍼프 클렌저인데요. 또 스튜디오 17 제품 나오니까 이거 뭔가 싶으시죠? 저도 연속해서 같은 브랜드 제품 나오면 좀 이상하게 생각하실까 봐어 이거 빼야 되나 싶었는데 얘가 진짜 리얼 제 삶의 질 수직 상승템? 
꿀템 오브 꿀템이라 안 들고 나올 수가 없었어요. 진짜 꼭 보여드리고 싶었습니다. 제가 조금 전에 이 브러쉬들 보여드리면서 아 세척이 너무 귀찮아가지고 세척을 안 하기 위해 이렇게 여러 개를 쟁였다 이런 식으로 말씀을 드렸잖아요. 근데 너무 아쉽게도 이걸 이렇게 쟁이고 나서야 이 제품을 알게 됐거든요. 근데 이 제품을 만나고 나서 세척이 전혀 귀찮지가 않아졌습니다. 이 제품은 저희 세수할 때 클렌징 폼 쓰는 거랑 비슷한 개념인데요. 그냥 브러쉬에 물 묻혀서 이 고체 타입 클렌저에 살 살살 묻혀줘요. 그러고 나서 브러쉬에 묻어있는 화장품이 잘 닦일 수 있도록 꼼꼼히 문질문질 해주고 깨끗이 헹궈내주면 끝입니다. 그치만 모든 제품이 장점만 있을 순 없잖아요. 이 제품의 단점이 하나 있다면 은 제가 처음에 이 제품을 받고 나서 되게 신기하니까 제가 갖고 있는 모든 브러쉬를 다 갖고 와서 막 세척을 했거든요. 근데 다 너무 잘 세척이 돼가지고 되게 만족스러웠는데 마지막에 파운데이션 브러쉬를 세척했었는데 그건 좀잘안 돼요. 그리고 처음에 너무 궁금해가지고 퍼프도 빨아봤는데 퍼프도 세정이 진짜 잘 되긴 했습니다. 근데 개인적으로 저는 퍼프는 쓸 만큼 쓰고 버리자 주의라서 처음에 테스트 삼아서 궁금해서 퍼프 세척해본 이후로는 한 번도 안 해주고 있긴 한데 브러쉬랑 퍼프 세척에는 진짜 최고라는 거? 근데 파운데이션 브러쉬가 별로였으니까 아마 컨실러 브러쉬도 좀 세척이 어렵지 않을까 싶은데 아무튼 그거 두개 제외하고는 너무 꿀템, 삶의 질 완전 극수직 상승템입니다. 다음으로 보여드릴 제품은 덴티스테 스프레이입니다. 제가 원래는 정착한 구형 스프레이가 따로 없었어가지고 그냥 필요할 때마다 약국이나 편의점, 올리브영 이런 데 가가지고 그냥 눈에 보이는 거 사서 쓰곤 했었는데 얘가 특히 좋은 이유 중에 하나가 입안 전체적으로 골고루 촥 분포가 돼가지고 우선 분사력이 상당히 마음에 들었습니다. 그리고 구강 스프레이를 한 번도 안 써보신 분들 중에는 어? 그냥 가글 들고 다니면서 쓰면 되지 않나? 뭐하러 저걸 따로 구매했지? 라고 생각을 하실 수도 있는데 가글 같은 경우에는 딱 헹궈주면 은 입속이 진짜 시원하고 화해가지고 되게 마음에 드는데 그게 이제 시간이 지날수록 입안에 뭔가 텁텁하게 변하는 느낌 뭔지 아시나요? 근데 구강 스프레이는 그런 느낌이 일단 없기도 하고 가글 같은 경우에는 아 지금 찝찝하다 하면 은 어쨌든 걔를 머금은 다음에 한참 헹구고서 근처 하수구 같은 데 뱉던지 아니면 화장실 가서 꼭 해줘야 되잖아요. 근데 얘는 뭔가 공간에 제약이 없다는 점? 그래서 되게 좋아해요. 그리고 이게 맛은 살짝 시원하면서 상쾌한 허브 향인데 치약을 액체화시킨 느낌이라고 해야 되나? 이게 이렇게 확인해보면 은 여기 분사되는 곳이 있잖아요. 그래서 이거를 입 안에다가 딱 뿌리면 은 응. 꿀꺽 삼키는 게 아니라 입 안에 싹 퍼지는 느낌이라서 맛이라는 표현보다는 향이라는 표현을 해야 되나? 아무튼 시원한 치약으로 양치를 하고 나서의 입 안의 느낌으로 딱 남아요. 그래서 이 제품은 입속이 뭔가 따뜻하게 찝찝한 느낌이나 텁텁한 느낌 싫다 하시는 분들이나 밥 먹고 나서 입속 냄새가 뭔가 걱정된다 하시는 분들? 한테 너무 추천드리고 싶습니다. 사실 이런 구강 스프레이는 진짜 한번 써가지고 빠지면 헤어나올 수 없을 거예요. 완전 강력 추천. 여러분 마지막으로 보여드릴 제품은 안국 건강의 다이브 인핏 이거 카테킨 제품인데요. 저는 다른 브랜드의 카테킨 제품 이것저것 먹어보다가 저렴하지만은 않은 가격 때문에 아 그냥 이 돈으로 몸에 좋은 영양제나 먹자 하고 되게 쿨하게 끊었었거든요. 근데 카테킨을 끊으니까 단점이 매일 아침에 가던 그 화장실이 점점 불규칙해지는 거예요. 여러분 그 매일 아침에 모닝 기쁨을 잃는 슬픔이 얼마나 큰지 아시나요? 그래서 아 카테킨 다시 먹어야 되나 하고 고민만 거의 반년은 했던 것 같거든요. 꽤나 오래 끊고 그냥 버티고 있었는데 얘가 갑자기 오늘의 특가에 떠버린 거죠. 그래서 냅다 6개월치를 질러버린 그런 제품입니다. 이 제품은 제가 7월 30일에 오트카로 뜬거 보고 바로 구매를 해가지고 근데 얘가 오늘 드리면 안 됐었거든요. 그래서 일반 배속으로 8월 1일인가 2일쯤에 받아봤고 그날 바로 냅다 뜯어가지고 먹기 시작했는데 확실히 카테킨 제품이 화장실 가는 데 도움이 되는 것 같아요. 그래서 제가 여러분들에게 말씀드리고 싶은 이 제품으로 가장 도움을 받은 거는 규칙적인 장실 생활. 그리고 저 같은 경우에는 하루 종일 작업하다가 좀 늦은 저녁에서 새벽쯤에 저녁 식사를 하거든요. 그래서 막 12시, 1시 이쯤에 저녁 식사를 하는데 
그렇게 되면은 다음날에 속이 좀 부대끼고 막 불편하단 말이에요. 근데 얘를 먹고 나면은 화장실을 잘 가서 그런 건지 모르겠는데 확실히 다음날에 속이 편해요. 그리고 제가 생각하는 가장 큰 장점은 가격이에요. 요 28일치가 정가가 12,900원밖에 안 하거든요. 그래서 이 제품이 정가로 봐도 이미 저렴한데 저는 또 오뜨카로 구매해가지고 한 박스에 7천 몇백 원에 구매했었는데 참고로 여러분 여기에는 녹차 추출물이 들어있어가지고 꼭 식후에 섭취하시는 게더 좋고 녹차 추출물에는 또 카페인 성분이 들어있다 보니까 카페인 성분에 좀 민감하신 분들은 비추드리도록 하겠습니다. 네 여러분 저는 이렇게 해가지고 제가 너무 잘 사용 중인 너무 만족하는 제품들 7가지를 모두 보여드렸는데 다가오는 올영 세일에 오늘 보여드린 제품들 중에 마음에 쏙 드는 제품이 있으시다면 한번 저와 함께 사용해보시는 것도 좋을 것 같고 오늘 저의 영상이 조금이라도 여러분들의 쇼핑에 도움이 됐거나 재미가 있으셨다면 구독과 좋아요 부탁드릴게요. 제가 아까 전에 좀 꾀꼬리 같은 나름 예쁜 목소리로 시작했던 것 같은데 지금 약간 아, 아, 목이 좀 가기 전인 것 같거든요. 그래서 빨리 영상을 끊고 목을 다시 충분히 휴식하러 떠나야 될것 같습니다. 저는 또 다음에 여러분들에게 재미있고 유익한 영상 들고 찾아뵙도록 할게요. 안녕히 계세요 여러분. 빠이!